আমাদের খামারের কিছু তথ্য খামারের নাম বেঙ্গল ফার্ম হাউস খামারের বয়স এগারো থেকে বারো বছর মোটাজাকরণ গরু তিনশোটি জাত বিভিন্ন জাতের গরু ঠিকানা প্লট এক বাই এক বেরিবাদ মোহাম্মদপুর ঢাকা মোবাইল নং জিরো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক খামারি দেশ এবং দেশের বাড়িতে যারা দেখছেন আমার ভিডিও আমি কামাল আহমেদ অ্যাডমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমি আসকারছি একদম ঢাকার বিশাল এক খামারে বেঙ্গল ফার্ম হাউস তো আমি যখন আসছি বৃষ্টি নামছে আসলে মূলত বৃষ্টি নামছে এদিকে সুন্দর হয়ে যাচ্ছে তো চলুন আমরা সেই বেঙ্গল ফার্ম হাউসে দেখি যে আসলে তারা কীভাবে মিনিমাম তিনশো গরু আছে শুধু পটাজাকরণ তারা কীভাবে এই গরুগুলো প্রতিরোধ করতে পারবে চলুন আমরা সেই ফার্ম হাউসে দেখি না একটু পরে ছোট থেকে শুরু করি নেপালি সার আছে কিন্তু নেপালি না গির জাত নেপালি এগুলো আছে ভেড়া দুম্বা ছাগল শুরু করছিল আসলে এটা শখ থেকেই শুরু করা আচ্ছা যে দেখতাম বড় গরু কোরবানি দেওয়া হতো বাসায় তো যখন দেখতাম সেটার জন্য কিনতে যেতাম গরু দেখতাম অনেক এত বড় বড় গরু প্লাস ফ্রেন্ড সার্কেল ব্যবসায়িক খাতিরে কিছু বড় বড় সাথে পরিচয় ছিল কোরবানা বলতো যদি কিছু আমারে দাও তো ওই করে কালেকশন গুলো ওদেরকে সাপ্লাই দিতাম কোরবানির গরু সবাই তো বড় বড় গরু কেনে আচ্ছা তো ওখান থেকেই শুরু আস্তে 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 এখন মেসি আকারে শুরু করা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে কমন করে যারা আসলে কোরবানি গরুর জন্য বিক্রি করে যদি আপনারা সবই বিক্রি করেন আপনার কোরবানি বিক্রি করেন আমার বিক্রি না হয় এক বছর আমি রেখে দিই সমস্যা কি আমার টাকা খাবে থাক যদি খারাপ কিছু দিতে আমি ভাই আমরা অনেকে আমরা হাটে যাই যারা নতুন খামারি করতে চাই দেখা যায় যে হাটে গেলে ওরা বলে দেয় যে ভাই দুধ হবে বিশ কেজি কিন্তু বাসায় এসে দেখা যায় যে দুধ হয়ে যায় পাঁচ কেজি এটার সলিউশন কী বলেন 
প্রথম শর্ত আপনাকে যা জানতে হবে বুঝতে হবে শিখতে হবে না শিখে ডেইরি সেকশনটা একটু কষ্ট আচ্ছা যেমন ডেইরি থেকে সার পালন খুবই সহজ ডেইরি শিখতে হলে আপনাকে গরুটা পালতে পালতে বুঝতে হবে গরুটা দুধ দিতে কতটুকু আর যত ব্রিড যদি পারফেক্ট না হয় দুধ তো আসবে না আপনার আপনাকে দেখায় বলো বাজার যেটা করে তিন দিন দুদিন দুধ দেয় না ওলানটা বড় দেখা যায় তো সবাই ভাববে যে অনেক দুধ হচ্ছে তো যারা আসলে গরু চেনে ওরা জানে যে কি কি হচ্ছে আর নতুন বোঝে না ওদের কি চান্সটা ঠকায় বেশি ঠকবাদ ব্যাপারে তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে তোমাকে জানি শুনে তবে কিনতে হবে হ্যাঁ স্টার্টিং অবস্থায় কোনো মতেই মানে লোভ করা যাবে না যে আমার গাই দুধ দেবে তিরিশ কেজি করা যাবে না অল্প অল্প দুধ দেয় এরকম গাই কিনে শুরু করে যাতে উন্নয়ন নিজে ঘরে করতে হবে তাহলে বেনিফিট হবে আর যদি তো বড় দাম দিয়ে গাই কিনি অনেক দুধ দিচ্ছে তো তো আমার টাকা যাচ্ছে অনেক খরচ আচ্ছা নতুন যারা খামারি তাদেরকে কী পরামর্শ দিতে তারা গাভি দিয়ে শুরু করবে না মোটা দোকান করবে কোনটা সুবিধা হয় আমার পরামর্শ হচ্ছে গরু পালাতে শুরু করতে হবে মোটা দাদা করবে আচ্ছা তাহলে সে গরুর বেসিকটা বুঝতে হবে আচ্ছা গরুর ধর্মটা বুঝে গেলে তখন সেটাই ডেলিভারি শুরু করুক তাহলে লস কস অবনো থাকে বেশ আচ্ছা আপনাদের এখানে বহুত ইয়ে আছে যেমন ছোট আছে সবচেয়ে কম থেকে বড় রেঞ্জ কত কত রেঞ্জের ইয়ে আছে আমাদের এখানে এবছর আমরা যাচ্ছি আমরা ষাট হাজার টাকা থেকে স্টার্ট করবো আচ্ছা গরু থেকে পুরো দশ লাখ বারো লাখ টাকা পুরো এই এই ইয়েটা কেমন সারা বছরই থাকে আপনাদের এখানে হ্যাঁ এগুলো তো এক বছর পালতে হয় আমাদের এমন না যে নিয়ে এসে বেশি বিক্রি করে দিলাম আচ্ছা আচ্ছা আমাদের এখানে পালা গরু সব এই গরুগুলো এক বছর যাবত পালতেছে আচ্ছা আমাদের সাপ্লাই ব্যবসা আছে এই কুরবানি ছাড়া কি সারা বছর বিক্রি করেন এমনি হ্যাঁ ওগুলো এই সব গরু না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে একশোটা গরু নিয়ে আসলে এবং দশটা গরু সুন্দর হয় আচ্ছা তো সুন্দর গরুগুলো কুরবানির জন্য পালি আমরা আচ্ছা 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 একটা অসুন্দর যেগুলো যে কষায় যেগুলো কাটে ওগুলো আমরা সাপ্লাই দিয়ে দিই আচ্ছা মানে বিফ মাংস যেটাকে বলে বিক্রি করে দেন জি এখানে আপনি অসুখ বিষয়গুলো কি পাচ্ছেন এই গরুগুলার এখানে অসুখ মানে মোটা দাদা করে না অসুখ বিষয় বলতে সাধারণ যেটা অসুখ হয় পেট ফাঁপা খাতা আমাদের তো আমিষের পরিমাণটা বেশি নেই আমিষের পরিমাণটা বেশি হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে পেট ফাঁপে গরু তো পেট ফাঁপাটাই আমাদের খামারের মানে মেইন অসুখ এগুলো হয় না খুব একটা আপনি যদি কন্ট্রোল করে রাখেন খুব একটা হবে না তাও মাঝে মাঝে আমাদের তো পেট ফাঁপে ভাই এটা তো গরু সারাদিন খায় ঘুমায় মাঝে মাঝে পেট ফাঁপে তো হালকা ওষুধ দিলে ঠিক হয়ে যায় আর ঠান্ডা ঠান্ডা সর্দি জ্বর এটা লাগে তারপর ওয়েদারের এই গরম এই ঠান্ডা ওর জ্বর চলে আসে তারপর যেমন বছরে বর্ষাকালে ও শীতকালের দিকে আপনার এফ এমডির লক্ষণ দেখা দেয় ওটা হয় তরকা বাতলা এগুলো হয় আমাদের এখানে আল্লাহর মধ্যে কোনো ফ্রুট তো হয় না যেটা আমরা যেটাকে বলে প্রতিষেধক বা আপনার কি আমাদের কাছে থাকে কারণ একটা গরুর লস তো আমাদেরই লস আলাদা দেখে গরু কি দেখে কিনতে হয় মানে কি দেখে গরু গুলা কেনা উচিত আসলে আমরা কিনেছি ফ্রেম আমাদের গরুটা শুকনা গরুটা যেমন আমরা পালতে বলতে বুঝে যাই যে বাচ্চা দেখবে যে গরুটা কতটুকু বড় হতে পারে তো ওইভাবে করে একটা মানে মেজারমেন্ট থাকে ফিউচার মেজারমেন্ট যে এটা এই গরুটা আমি এখন কিনি তাহলে রেজাল্ট কেমন হতে পারে যেটা আমরা পালতে বলতে অভ্যস্ত যে ছোটো কিনে দেখছি কতটুকু বড় হয় তো জাত দেখলে বোঝা যায় যারা পালতে যারা পালে তারা বলতে পারে যে এই গরুটা কতটুকু পোকা হবে কতটুকু বড় হবে আচ্ছা আমি কিন্তু একটা আপনার সাথে কথা বলছেন আমার সাথে যে বাইরে থেকে আপনাকে কেউ রিং করছে সে বলতে স্যার আমি গরু আপনাদের এখান থেকে ছবি দেখান আমি গরু কিনবো এটি ব্যাপারে আসলে কী সাজেশন আপনাদের আসলে ওনাদের শখ আসতে করবো নিতে হয় কিন্তু মানে প্রবাসী ওনারা কাজ করে বিদেশে আদেশে আসতে পারে সময় সুযোগ মতো তো পরিবারের জন্য কি গরুটা কিনে পাঠিয়ে দিবে 
তো যেহেতু বাইরে থেকে কিনে তা আমরা ওদের সাথে ছবি লাইভ ভিডিও এবং গরুটার ওজন কত আছে সবগুলো নিখুঁতভাবে বলে দিব আমাদের যে আস্কিং প্রাইস দামাদামি হবে ফাইনাল হলে আমরা তোমার পাঠিয়ে দেবো যেদিন আপনি কিনছেন গরুটা ওই দিনের দাম ধরে বাকি সময়টা খাবার খরচ যদি কোনো এর মধ্যে কোনো গরুটা আপনার হয়ে গেছে আমি পালতেছি আমাদের যদি আল্লাহ রকম কিছু হয়ে যায় আপনার অর্ধেক আমার অর্ধেক এছাড়া এইভাবে পরিদান করে থাকেন প্রিয়দর্শক আসলে ভালো মধ্যে কিছু হয় না আসমন তো আমাদের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না হয় না প্রিয়দর্শক একটা ভালো একটা পন্থা আজকে দেখলাম মানে এখানে আমি দেখলাম আমি যখন গরু ভিডিও করতে যাই দেখি অনেকে উনি বলতেছে এই গরুগুলো বিক্রি হয়েছে তা আমি চিন্তা করলাম বিক্রি হয়েছে সে গরু কেন তার খামারে তার মানে এই বিক্রি হওয়া গরুগুলো যারা রাখছে তাদের সাথে একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে যে এই ঈদ পর্যন্ত এই খাবার বাদ বাকি যদি কোনো আল্লাহ না করে যদি এই পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে না যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটা অর্ধেক অর্ধেক যাবে কিরকম <laughs> রেশিওটা বলতে গেলে ধরেন গম টোয়েন্টি পারসেন্ট ছোলা টোয়েন্টি পারসেন্ট এর ভেতরে একশো পার্সেন্ট মিলে যে যে এটাই মানে খামার টু খামার ভ্যারি করে কেউ হচ্ছে যে আমিষটা বেশি দেয় কেউ আমিষটা কম দেয় আমরা আমিষটা সম পরিমাণ ভাবে দিয়ে দিই এ আপনার এখানে যে বিভিন্ন জাতের গুরু আছে ছোট থেকে বড় সবগুলো কি একই খাবার দিচ্ছেন আপনারা মিক্সটা সেম পরিমাণ ভিন্ন আচ্ছা আচ্ছা যার যার কম আর বেশি হ্যাঁ আমাদের খাবার সব পুরো এক খাবারই খাচ্ছে পরিমাণ ভিন্ন কোনোটা তিন কেজি কোনোটা পাঁচ কেজি কোনোটা দশ কেজি কোনোটা ষোলো কেজি কোনোটা আঠারো কেজি গরু দু গরু ভ্যারি করতেছে এটা কি দু মামি কিন্তু প্রথম দেখলাম এটা এটা অস্ট্রেলিয়ান এটা ব্রিড অস্ট্রেলিয়ান পার্সিয়ান শিপ বলে দেখা অস্ট্রেলিয়ান এটা অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা তো এটা এটা কী জন্য নিয়ে আসছেন আসলে শক শখে নিয়ে আসছেন জীবিত জীব জানানোর শখ পালার শখ বাসায় পাখি কবুতর আছে তো এখানে ওই গরু ছাগল যেহেতু পালতেছি গরু ছাগল ভেড়া দুম্বা সুস্থ গরুর মাংস বিক্রি খামার থেকে বিক্রি আমরা একটা আউটলেট দিব অথবা আমার খামারেই দিব আশেপাশে কোথাও আমার খামারে পালা গরু এবং কষাই যেগুলো কাটে আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেকে আসে জানি না অথবা শোনা গেছে একদম হাড্ডি সার গরু কাটে আমরা আমাদের খামারের মোটা তাজা করা গরু আমরা কাটবো সেগুলো হয়তো বা এক্সক্লুসিভ হবে না যেমন এগুলো হচ্ছে সুন্দর এগুলো সুন্দর নাও হতে পারে দেখতে কিন্তু মাংস ভালো মাংস ভালো মাংস হবে কোনো রোগ বেঁধে থাকবে না মাংস রোগমুক্ত গরুর মাংস আমাদেরকে করবো মার্কেট যে প্রাইস চলতেছে এই প্রাইস দিয়ে বিক্রি করবো আমরা খরচ ছোট থেকে বড় করতে হয় হয়তো আমাদের এখন বড় গরু গুলো আছে আমরা পালতে পালতে শিখে গেছি একটা কাস্টমার সেগমেন্ট তৈরি করে ফেলছি যে এরা বড় গরু কেনে এই জন্য আমরা পালতেছি কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে শুরুটা কিন্তু অল্প দিয়ে শুরু শুরুটা করতে হবে অল্প দিয়ে এবং গরু যারা না বুঝে তাদের তাদের জন্য বলবো বড় গরু কিনে শুধু ভোকামি ছোট কেনা ভালো জি শেখার পরে আপনি শখে দিয়ে একটা বড় কেনেন একটা কাস্টমার বেস তৈরি হলে আপনি আস্তে আস্তে বড় গরু বাড়ান এছাড়া এছাড়া আগাতে গেলে লস এখন যারা বেকার খরচ করে একটা বড় ফ্রিজেন পারলেন শখে আচ্ছা আমি বড় গরু বিক্রি করব কিন্তু আপনি বেচার মতো স্থান পেলেন না অবশ্যই তাহলে গরু দিয়ে করবেন কি এক সময় ওভার হয়ে গরুটা ছোট ছোট করে মারা যেতে পারে তাহলে আপনার আম বোঝাবে সালাল যাবে এখন যারা নতুন করতে চায় নতুন বেকার অনেকে বিদেশ আসছে বিদেশ থেকে দেশে আসতে চায় হয়তো ইনকাম করছে সেই সময় আসছে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে আসছে তাদেরকে কি পরামর্শ দিন বা কীভাবে শুরু করবে তোমার প্রথম পরামর্শ হ্যাঁ মানে ওই যে চিলে কান নিয়ে গেছে চিলে পিছনে দৌড়াও দৌড়ানো যাবে আচ্ছা চিল কানটা নিচে কিনা হাতে দেখতে হবে এক আর হুজুকে হুজুকে চলে যাবে না হ্যাঁ অনেক অনেক প্রবাসী ভাইরা আছে তাদের কষ্টের টাকা প্রবাসীদের টাকা কিন্তু অনেক কষ্ট করে কামাই ওরা দেশে আসে যে আমাদের ইউটিউবে ভিডিও দেখে যে 
খামার করে কোটিপতি কোটিপতি খামার করে লাখ লাখপতি মানে ভুয়া যদি কেউ বলে থাকে এক নাম্বার এক নাম্বারের উপর থাকে ওইটা খামার করে কোটিপতি হওয়াটা সবচেয়ে বেশি কথা না পরামর্শ হবে গরু সম্পর্কে তাকে জানতে হবে গরু আসলে কি চায় কি এমন তো না কিনলাম খাওয়ালাম মোটা হইলো বেঁচে দিলাম এমন তো না এর সাথে আপনার শখ থাকতে হবে প্লাস বিজ্ঞান নির্ভর ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে জানতে হবে যে আধুনিক প্রযুক্তি কিভাবে করা যায় হবে যে গরুটা কি কি খাওয়ালে মোটা হবে কেমন ধরনের গরু কিনতে হবে আপনি হুট করে খামার করে বসলেন তাছাড়া আপনার আপনার যেমন আমারই এক ক্লোজ আত্মীয় ফার্ম করেছিল সে কিছুই বুঝতো না ওনাকে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর যাকে বলে মানে খামার এখন সে অলরেডি কোটি টাকা লস চলে গেছে খামার বন্ধ করে রাখতে শেষ করে শুরুতেই সে বড় গরু কিনে ফেলছে বড় গরু কিনছে দুধে বেশি দুধে গাই কিনে ফেলছে বড় বড় গরু কিনে ফেলছে বিক্রি করতে যায় দেখে যে পারে নাই প্লাস পালতে গিয়ে তার ম্যানেজমেন্ট অভাব ছিল গরুগুলো শুকায় গেছে দুধ কমে গেছে একদম বুঝতে বুঝতে পারে নাই পরে লাস্টে কষে গেছে পাতটা বেশি দিয়ে খামার বন্ধ হয়ে যায় আমার আমার সুবিধার জন্য আরো উনাদের প্ল্যান আছে আরো বড় করার ওনারা যে আমার সাথে কথা বলছেন উনি প্রায় প্রতিটা বিভাগ ওনারা একটা করে ব্রাঞ্চ খুলবে প্রিয় দর্শক আজকের ভিডিও পর্যন্তই আপনার আসলে কোনো সফলতা বা ব্যর্থতা গল্প থাকলে আমাকে জানান আমি কামান হচ্ছে যাবো সেখানে আর এখন আমার সাথে সাবস্ক্রাইব লাইক বা শেয়ার করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ